ஓகே நம்ம போன வீடியோல என்ன டாபிக்கை பத்தி பார்த்திருந்தோம் என்ஹான்சிங் அண்ட் என்ஹான்சிங் மெயின்டெனபிலிட்டியை பத்தி பார்த்திருந்தோம் அதாவது மெயின்டைன் மெயின்டெனன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இப்ப இந்த டாபிக்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேனேஜரியல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேனேஜரியல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பூராத்தையும் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பூரா நடந்துகிட்டு இருக்கும் சோ இதை பூராத்தையும் மானிட்டரிங் பண்ணணும் ஒரு மானிட்டர் பண்ற ஆள் வந்து மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே கரெக்டா ரன் ஆகுதா இதை யாருக்கு ஷெடியூல் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற வேலை எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க சோ அவங்களோட வேலைகள்லாம் <laughs> ஒருத்தோம்னாட்டிவிட்டி அப்படின்னு கஸ்டமர் இருந்து எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ல ஒரு சில சேஞ்சஸ் நான் பண்ணணும் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு ரெக்வஸ்ட் வரும்போது தான் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிங்கிற இதே வந்து அக்கறாக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் வருது பாத்தீங்களா கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வரும் யாரு நம்ம பண்ணி கொடுத்தோமோ அவங்ககிட்ட இருந்து தான் எனக்கு சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் வரும் ஸோ அந்த வர்றத வந்து ஒரு அல்காரதம் பேர்ல நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா என்ன நமக்கு இதாகும் அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க இப்ப கிளைண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா பீச்சர்ஸ் சேர்க்கணும் இல்ல எனக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ தப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது எல்லாமே தான் சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அந்த சேஞ்ச் ரெக்வஸ்டா இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க வந்த ரெக்வஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க எடுத்தோனே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு சில கஸ்டமர் சொல்லும் போது அவங்க புரிஞ்சுக்காம அதனோட பங்கனாலிட்டி ஒரிஜினலா புரிஞ்சுக்காம கூட அவங்க இதை ஒரு சேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் அப்ப நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அவங்க சொல்ற சேஞ்ச் கரெக்டா தான் இருக்கா வேல்யூபுளா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ரெக்வஸ்ட் அனலைஸ் ஒரு <laughs> <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> <laughs> 
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக கொடுப்பாங்க ஆனா இந்த போர்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரோக்ராமர் டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க அதை அப்ரூவ் பண்றது இவங்களோட வேலை கிடையாது அதாவது அப்ரூவ் பண்றது மீன்ஸ் அதை செக் பண்ணி அப்ரூவ் பண்றது இவங்க வேலை கிடையாது அது டெஸ்டிங் டீம் இருப்பாங்க அவங்க செக் பண்ணிட்டு ஃபைனலா இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி பண்றது மட்டும்தான் இந்த சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் போர்டோட வேலை சோ இந்த போர்டுல வந்து கண்டிப்பான முறையில எப்படிப்பட்ட மேனேஜர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் சாஃப்ட்வேர் ஏரியாஸும் சரி சாஃப்ட்வேர் ஏரியாஸும் பத்தி தெரிஞ்ச மேனேஜர்ஸா இருந்தாதான் ஒரு நல்ல மெயின்டெனன்ஸ் டீமுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் சம்மரிஸ் சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் சம்மரிஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இப்ப இந்த சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்தோடனே ஒரு கிளைண்ட் வந்து சொல்றாங்க இப்ப நான் வந்து நான் நான் தான் கிளைண்ட்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நான் வந்து எனக்கு இல்லப்பா இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து லாகின் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து யூசர் நேம் வந்து யூசர் டைப் பண்ணக்கூடாது டிஃபால்ட்டாவே அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் நான் அடுத்தும் பிளஸ் டெம்பரரி ஃபிக்சஸ் டெம்பரரி ஃபிக்சஸ் இருக்கும் இப்ப எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம்ங்கிறது உடனே சடனா இப்ப ஒரு கிளைண்ட் டக்கு கால் பண்ணி என்னோட கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாஃப்ட்வேர் இப்ப உடனே எனக்கு அந்த இஷ்யூ கிளியர் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டெம்பரரி ஃபிக்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப டெம்பரரியா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு அந்த ஒரு கஸ்டமர் அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு மட்டும் அதை மாத்தி விடுங்க நான் அடுத்து நான் அதை எப்படி பண்ணணும் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இருக்குது டெம்பரரி பிக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நியூ சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் ரிசீவ்டு எத்தனை மாடிபிகேஷன்ல நமக்கு இஷ்யூஸ் பிக்ஸ் பண்றதும் வரும் இல்ல புதுசா ஏதாவது ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ற மாதிரியான மாடிபிகேஷன் வரும் அப்ப அந்த மாதிரி எத்தனை சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் புதுசா ரிசீவ் ஆயிருக்கு சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் என்னைக்கு முடிக்கிறோம் டியூ டேட் அந்த க்ளோசிங் டேட் இருக்கணும் பிளஸ் நம்ம ஒரு ரெக்வஸ்ட் க்ளோஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் ஏன்னா இப்ப ஒரு ரெக்வஸ்ட் வரும் வந்த உடனே அதை பார்த்து அனலைஸ் பண்ண அனலைஸ் பண்ண ஸ்டேஜ்லயே நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அனுப்பி விட்டுருவோம் ஆனா ஒரு சிலர் நம்ம அதை மாடிபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணி ஃபைன் வரைக்கும் போயிட்டு அதை அனு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அப்ப அந்த க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தா தான் ஓகே இது இந்த ரீசன்காக க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் இது இந்த ரீசன்காக க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்மளால பண்ண பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்ப குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுல இட் என்ஷூஸ் தட் சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி டஸ் நாட் டவுன் கிரேட் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அதாவது இப்ப இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றதுனால நமக்கு என்ன போயிடக்கூடாது சாஃப்ட்வேரோட குவாலிட்டி குறைஞ்சிடக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஒரு ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்றேன் அந்த ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணிட்டேன் அப்போ வந்து என்னோட சாஃப்ட்வேர் வந்து பக்கா குவாலிட்டியில இருக்கு நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் குவாலிட்டியில இருக்கு ஆனா மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றோம் இப்போ திடீர்னு ஒரு மாடிஃபிகேஷன் சொல்றாங்க இப்போ மாடிஃபிகேஷன் சொல்லும் போது என்னோட சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி திடீர்னு ஒரு எயிட்டி பெர்சென்ட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த மாதிரி குறையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நம்ம கவனமா இருந்துக்கணும் மாடிபிகேஷன் பண்ணும் போது சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியையும் பத்தி நம்ம யோசிச்சு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் குரூப் ஷுட் டூ த ஃபாலோயிங் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆடிட்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணணும் ஆடிட்ஸ்னா ஒவ்வொரு மாடிலயும் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஆடிட்ஸ் இல்ல ரிவியூஸும் கூட வச்சுக்கலாம் நீங்க அந்த ஸ்பாட் செக்ஸ் டு டிட்டமைன் தட் எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் அப்டேட்டட் அதாவது உடனே உடனே வந்து டாக்குமெண்ட் அந்த 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 மாடியூக்குரிய அந்த மாடியில் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு மாடியூல்ல ஒரு புது ஃபீச்சர் ஆட் பண்றீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ல இந்த மாடியூல்ல இந்த ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்டேட் பண்ணிருக்கீங்களாங்கிறத ஸ்பாட் செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து The structure and the inter- the structure and internal documentation of source code should not be affected. That is, our documentation of source code will be affected by the source code. That will be affected by the source code. That will be affected by the source code. Test suits are updated to the reflected modification. If you test suit, test suit, I will tell you in the video. Test suit, what is there? Test cases, actual result, expected result, that will be description. If we update the modification, we will update the test suit. Change requests are resolved in a timely manner. That is, அந்த ஆன் டைம்ல நம்ம இதை பண்றோமா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கனைசிங் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ்
எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் அவனுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ அதனால அந்த ஒரு ரீசனுக்காக பிளஸ் தேவில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிசைன் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் சிஸ்டம் அதுதான் நான் சொன்னேன் அதாவது அந்த அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் அவனுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம ஏதாவது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணோம்னா அது எங்க அஃபெக்ட் ஆகும் முதல் கொண்டு டெவலப் ஆகும் தெரியும் பை பை நோயிங் ஆல் தீஸ் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இந்த ரீசன்னால தான் இவங்களா இவங்க வந்து ஓகே இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் தான் இவங்களும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா இதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு இப்போ டெவலப்பர் கிட்டா லெஸ் கேர்ஃபுல் இன் ப்ரிப்பேரிங் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்டேஷன் ஏன்னா டெவலப்பர் ஒரு சோர்ஸ் கோட்ல அவங்க கவனத்தை செலுத்துறத காட்டிலும் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பிப்பர்ல அவங்க வந்து அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க பிளஸ் அவ்வளவு கேராகவும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இன் ப்ரிப்பேரிங் சப்போர்ட் டாக்குமெண்டேஷன் நெக்ஸ்ட் இஃப் தே மூவ் டு நியூ ப்ராஜெக்ட் தென் தே கான் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆறு மாசமா அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் லான்ச் ஆயிடுச்சு அந்த டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட அப்ப நம்ம திரும்ப மெயின்டெனன்ஸுக்கு வருது நான் மெயின்டெனன்ஸ் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த நேரம் எனக்கு புதுசா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்ல அலாட் பண்றாங்க நியூ ப்ராஜெக்ட்ல என்ன அலாட் பண்றாங்க அப்படி அலாட் பண்ணும் போது அந்த ஆல்ரெடி இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நான் அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் என்னென்ன <laughs> இருக்கும் பர்சன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போவாங்க டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு டெவலப்பரையே வச்சு டெவலப் பண்ணவும் விட்டு மெயின்டெனன்ஸும் பண்ண ஒரு இடத்துல அப்போ ஒருத்தர் வேலை பார்க்க வேண்டிய வேலத்தில் அங்கே ரெண்டு பேர் அங்கே திரும்ப அப்பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மேனேஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனபிலிட்டியில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வீடியோவில் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கட்டாயமாக உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன்